Mwanaisu wa Sifiwe. Bwana ni mwema. Ana wakati wote. Tunamshukuru Mungu tena kwa jinsi ya mibaraka mikubwa ambayo anazidi kutumiminia. Na tunamshukuru sana kwa namna ambayo amekuwa mwaminifu katika maisha yetu. Hata leo pia imempendeza tuweze kufika kumjifunza yeye jina lake lipewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Basi ningewaomba wote tuinamishe nyuso tuweze kuomba. Baba mwema. Tunakushukuru kwa wingi wa rehema na fadhili zako. Nena nasi tuko tayari kusikia sisi watoto wadogo ili tuzidi kuukulia wokovu tunaomba kwa jina la Yesu Kristo amina Basi leo tutajifunza katika namna ya tofauti sana lakini somo la leo linasema kuja kwa Yesu mara ya pili Kuja kwa Yesu mara ya pili katika kitabu cha Yohana 14 sali wa kwanza mpaka wa tatu, Yesu mwenyewe alisema Msifadhaike mioni mwenu mwamini Mungu niamini na mimi nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi kama sivyo ningaliwaambia maana naenda kuandalia mahali basi mimi nikienda na kuandalia mahali nitakuja tena niwakaribishe kwangu ili nilipo mimi nanyi mwepo. Sasa leo tutakwenda kujifunza katika namna ya mashindano. Mashindano. Ninaomba marafiki wale ambao wanasema kuna mashindano aina mbili. Shindano la kwanza ni la kusoma Biblia. Na zawadi yake ipo hapa. Na shindano la pili ni kwa njia ya uimbaji na zawadi pia iko hapa mfukoni hapa haya naomba wale marafiki ambao wanasema mimi naingia kwenye shindano la kusoma biblia waje hapa na kitabu ambacho mnakisoma ni yohana 3:16 mkisome vizuri shindano ni shindano kila kitu kinapaswa kiwe wazi hakuna kuibia Sasa nyinyi mtasikiliza vizuri na mna anavyosoma je anasoma vizuri anafuata na alama zote kama kuna mkato kuna nukta au nukta mkato anafuata Sasa tutaanza na rafiki yetu anza John hapa Ayaanza haraka rafiki kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amtumainie asipotee bali awe na uzima wa milele Mpatia mwenzako tumeshaanza shindano unashika maiki unaingia kwenye shindano soma kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Peleka Biblia mpe maiki. Kwa maana jinsi Kwa maana jinsi Mungu aliumba ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. Shindano. Kwa, kwa maana jinsi hii Mungu alimuumba aliumba ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminia amwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminia asipotee bali awe na uzima wa milele.
Shindano. Shindano. Kwa maana jinsi kwa maana jinsi hii Mungu ali aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mtu amwaminie aspotee Shindano Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mtu amwaminie aspote bali awe na uzima wa milele. Sasa ninaanza. Katika shindano hapa kulikuwa kuna mapungufu. Bado big ah big 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 man. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee ili kila mtu amani amwaminie aspote bali awe na uzima wa milele. Hapa kumekuwa kuna tatizo. Hapa. 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 Hapa ameenda vizuri. Ayapiga hatua moja nyuma. Hapa. Hapa. Eh? Hamna tatizo. Na huyu pia. Piga hatua moja mbili. Njoo moja. Ndio tumeanza mpambano. Sasa nyinyi marafiki zangu naombeni msimame hapa. Kumbuka tunaangalia kurudi kwa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Ufunuo moja, mstali wa saba nasema tazama yuwaja na mawingu na kila jicho litamuona. Na hao walio mchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake naam amina kumbe kuja kwa Yesu Kristo sio siri atakuja na kila jicho litamuona kila jicho litamuona matayo 24 mstali wa 3 wanena watano Yesu alisema maneno haya baada ya kuulizwa na wanafunzi wake anasema hata alipokuisha kuketi katika mlima wa mizaituni wanafunzi wake wakamwendea kwa falagha wakisema tuambie mambo haya yatakuwa lini nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia Yesu akaanza akisema Yesu akajibu akawambia angalieni mtu asiwadanganye kumbe kuja kwa Yesu Kristo kuna tangulia na madanganyo mengi uongo mwingi Yesu anasema angalieni msidanganywe sasa hawa ndio kwenye shindano hili wanaonekana wame wameshinda. Simameni huko. Ninaomba wale ambao wanaimba. Na brother Jacob Mangombe atapiga ule wimbo Mungu uona videge. Alafu wewe unachukua mike unaimba. Kicho kisem mtu Mungu uona videge wanaoanguka hapo tu nione je utaenda sawa na biti naomba nyinyi msikilize vizuri ili ni shindano na kila kitu kwenye shindano kinafanyika wazi hakuna maficho kila kitu kwenye shindano wazi nani anachukua maiki wa kwanza eh mmekuja kama wote Mungu awabariki sana sasa leta mike anza brother big sister chukua na wewe akimaliza tu na Eh anza Mungu uona videge wanaoanguka Hapo 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 Anza big sister na wewe ngoja wapige kinanda afu uingie Shindano eh anza moja mita twende Safi hapo 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 Aha, nyinyi mnakuwa mna mnaangalia tu. Aha. Twende. Bas bas. Aha. Shindano. Mhm. Mm bas. Mhm. Mm
Ah, por favor. Uh -huh. Eu entendo. Uh -huh. Kabisa. Ah, big brother. Uh huh. Eta mai kiuku. Mungu soma. Shika vizuri. Uh huh. Mungu wana videge wana anguka. Sawa. Uh huh. Safi. Jamani mnasemaje? Oho, ngoja nianze. Wale ambao wameenda vizuri na biti. Huyu? Sasa naomba wewe na huyu eh na huyu huyu na wewe 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 na huyu 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 na wewe una wewe ah huyu hapana huyu eh sawa na huyu Big sister. Big sister sawa eh? Yes. Ah, yeah. Sasa nyi wengine njoni hapa. Msiwe na wasiwasi. Tuko kwenye shindano. Na hili shindano ni la waziwazi. Na mkiwa wengi, itabini niende kwenye mifuko ya wachungaji nizitoe nizito hizi. Arafu mpewe. Na uyu yuko hapa eh? Uyu? Uyu? Aya. Sasa nyinyi. Na? Na huyu ndio eh asogea. Na big brother. Ah big brother na wewe nenda pale kwa kwa ndugu zako safi. Kumbukeni tunaangalia kuja kwa Yesu maana ngapi? Ya pili. Alafu tumeambiwa angalieni msidanganywe. Msidanganywe. Tunaenda taratibu. Mna, mnasema ukweli hawa wamefanya vizuri. Wanaosema wamefanya vizuri wanyoshe mikono. Yes. Na hawa wamesoma vizuri. Sawa, sogee na nyinyi hapa. Mimi naanza kutoa hii ya kwanza. Wachungaji watafuata. Na nikikuinua unatoa hii unawapatia. Lakini kabla ya kutoa nitasema maneno machache na nyinyi mta mtani mta, mtaniambia maneno alafu ndatoa hebu ishike kwanza hii ukiishika hiyo ikawa ya kwako unahisi nini vizuri sawa ninaanza na wewe useme wazi kwa sababu shindano lilikuwa la wazi kabla ya shindano uliomba hapana rudi nenda kule kabla ya shindano uliomba ndio Ha? Tunataka wazi. Tulisema shindano la nini? La wazi. Big sister uliomba wazi kabisa tukasikia. Hapana. Ndio. Uliomba. Hapana. 
Kwa hiyo niwaambieni kama kuja kwa Yesu kunaazwa na kudanganywa kama uombi utadanganywa Mnanisikia Maandiko nasema hivi kuja kwa Yesu angalieni na waambia mapema u, mauongo yatakuwa mengi ya kuja kwa Yesu ili uweze kuyashinda kila unachokifanya uwe unaomba sasa ngoja uh, big sister chukua uliomba hapa naomba nenda kule shika big brother uliomba hapa big sister uliomba hapa na mara nyingi sana mashindano ya dunia yanafanya tunashindwa kumuomba Mungu. Nilitegemea shindano linaanza sema mwalimu subiri. Kwa sababu ni shindano ngoja nijikabidhi kwa Mungu. Uliomba? Hapana. 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 Anasema hivi angalieni msidanganywe kuna mashindano mengi katika dunia yanaweza yakakudanganya na ukasahau kurudi kwa Yesu. Sikilizeni ninasoma. Yesu mwenyewe akasema hivi. Katika matayo 24 24 mpaka 25. Kwa maana watatokea makristo wa uongo. Sikiliza makristo wa uongo na manabii wa uongo pasipo maombi unawezaje una, una ukashinda au somi au uanze na maombi na manabii wa uongo ni wengi na kuja kwa Yesu ndio dalili zake hizo anasema nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama ya mkini hata walio wateule pasipo kuanza na Mungu kuna kushinda ni kweli umesoma vizuri. Ni kweli mmeimba vizuri. Ila hamjaanza na Mungu. Hii hela imetafuta mtu imekosa. Hivi nikikunja nikairudisha mfukoni kuna shida. Imekosa mtu. Imekosa mtu. Imekosa mtu. Kwa hiyo katika maisha tunayoishi kila unachokifanya Tuko kipindi cha mwisho anza na kuomba. Kwa sababu uongo ni mwingi kuliko ukweli. Alafu maandiko anasema hivi. Tazama nimekwisha kuwaonya mbele. Katika kitabu cha Wafesolanike sasa. Sasa wakati tunaongea wakati kila mmoja ameisha ameisha ikosa 10000 kwa sababu hajaomba tutende tukakae sasa hapa chini ili tuongee vizuri tukiwa tumekaa hata siku nyingine ukiambiwa hata siku nyingine ukiambiwa unaanza na maombi chochote kwani unaweza kaanza kufanya mitiani pasipo kuomba si mnaanza na kuomba ehe shindano lolote chochote unaanza na maombi tuko nyakati za mwisho uongo ni mwingi kuliko ukweli katika kitabu cha Thessalonike wa kwanza 4:16 na 17 maandiko yanasema hivi Big sister njoo ukae hapa karibu na mimi hapa. Usikae mbali njoo huku bwana. Asogea karibu kwa hapa. Ehe, na wewe kaa hapa karibu na mimi hapa chini yangu. Big brother njoo na wewe ukae hapa. Hapa hapa hapa. Yes, big brother. Na wewe big brother njoo hapa. Maandiko yanasema hivi Kwa sababu bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Kumbe kuja kwa Yesu Kristo kuna kuwa kuzuri kwa sababu yeye mwenyewe anashuka. Watu wake ameisha waelezea sisi hapa kwamba uongo utakuwa mwingi. Kwa hiyo kila tunachokifanya tunamuomba Mungu. Hatuanzi kufanya chochote pasipo kumuomba Mungu. Sasa Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni. Pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kumbe kufufuliwa kuna kuwepo kwa sababu Yesu mwenyewe anakuja aha waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele na milele 
Yesu anakuja ila uongo ni mwingi sana. Simesikia manabii ni wengi sasa hizi. Eh siju nabii nani, nabii Kiberiti, nabii Koroboi. Yaani manabii ni wengi mno. Yaani mtu akilala akiamka nabii na watu wanamfuata wengi na a, wanafanya maajabu hayo maajabu zamani kwa unasema mazingaombo walikuwa kuna, kuna watu wanakuja shuleni wana, wanafanya mazingaombo kwa hiyo mazingaombo siku hizi ni mengi sana sasa sikiliza katika Yohana wa kwanza mbili shina nane hapa ndiyo ninapenda msikie anasema hivi na sasa watoto wadogo emturudie wote na sasa watoto wadogo kaeni ndani yake ili kusudi atakapofunuliwa muwe na ujasiri wala msiaibike mbele zake katika kuja kwake sasa neno kaeni ndani ya Yesu inamaanisha bakini ndani yake bakini kwake msitoke kwenda sehemu nyingine bakini kwa Yesu na unaweza kubaki kwa Yesu unaweza kubaki kwa Yesu kwa kufuata maandiko matakatifu ukifuata maandiko matakatifu umebaki ndani ya nani ya Yesu kaeni ndani yake maana yake mngojeeni yeye peke yake msingojee mwingine na unamngojeaje Yesu kwa kudumu kusoma neno lake na kuomba lakini anasema hivi mpokeeni maana ya kukaa ndani yake ni kumpokea hivi mtu akiona kuja nyumbani unampokeaje em sasa ngoja mimi nakuja afu moja asimame kunipokea tuone kama mnafahamu Aha, mimi sasa ndio nakuja. Nani ambaye atakuja kunipokea? Aya big sister sasa unakuja kunipokea. Aya nakuja sasa. Njoo unipokee. Kabeba, ah, mbona amefanya amefanya nini? Amefanya hivi eh? Kachukua afika fanya hivi. Hivi akifanya hivi maana yake ni nini? Eh, maana yake ni nini? Ha? Ha? Maana yake ni nini? anatoa heshima. Heshima. Haya mwingine aje anipokee Big Brother John nipokee. Tuone. Na wewe Big Brother John nipokee tuone. Ah, amesema neno. Hebu liseve tena. Karibu. Ah, asante. Na wewe Big Brother M John nipokee. Na wewe John nipokee tuone unavyonipokea. Asante. Naomba ambaye sasa anakuja kunipokea ambaye amekuwa ananingoja muda mrefu aje haya njo big sister hapa ngoja ngoja aje sister huyu haya huyu anapiga magoti kwa ananiangalia ananingoja muda mrefu naomba mwingine ambaye anasema mimi niko tofauti nikiwa nangoja muda mrefu niko tofauti sana Aya, big big money up. Yeye amenisalimia. Ameniambia karibu. Nani ambaye anasema mimi niko tofauti kuliko wengine? Mimi wa tofauti sana. Aya, nione. Nenda pale, afu nakuja kunipokea. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanamngoja Yesu hivyo? Wanasema mimi namngoja nije ni mwao. Kaeni ndani yake. Wangapi wanasema nitakaa ndani yake? Wangapi wanasema sio tu kukaa ndani yake, kila ninalolifanya namwambia kwanza yeye. Leo nimekosa efu kumi kwa sababu nimeshindwa kumwambia. Ningemwambia ningeondoka na teni. Bas tusimame. Tunamngoja Yesu. Ah nikiwa naimba mnatembea taratibu. Tukimgojea. Tu